ഈ ന്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ഫിലിംസ് കാരണം <laughs> 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 നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ബിക്കോസ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ ഞാൻ സീരിയലില് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും പറയാ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയാ അത് സിനിമയില് വരണമെങ്കിൽ സീരിയലിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാനപ്പോ വി കെ പി സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തോണ്ട് വെക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് വിട്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല സാർ പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സാർ പറഞ്ഞു എന്നോട് ആരും വിട്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ ചെയ്തോളൂ നിന്റെ ജോലിയല്ലേ അത് ചെയ്തോളൂ ഇതും ചെയ്തോളൂ ഡേറ്റ്സ് ക്ലാഷ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം വളരെ പക്ഷെ അതും വളരെ നേരത്തെ ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ മുന്നേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ പക്ക പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എടുക്കേണ്ട സീൻസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ അവരുടെ ഇന്റർണൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പക്കയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ടൈം അതിനു വേണ്ടിട്ടൊന്നും കളയല പരിപാടിയേ ഇല്ല ആക്ച്വലി ഞാന് സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു ആഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ സീരിയലിൽ തന്നെ ഉള്ള സമയാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ഒരു സമയമാണ് അപ്പോ സാറ് അപ്പൊ അന്ന് പോലത്തെ നമ്മള് വി ആർ ഇൻ ടച്ച് അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് സീരിയൽ നിർത്തിയിട്ട് വരൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിവേസ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വി കെ പി സാറിന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അടുത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോ എന്നെ വിളിച്ച് നീ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റണ ക്യാരക്ടർ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ സീരിയലിൽ ചെയ്യണ പോലെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ലൈവിലെ ക്യാരക്ടർ ഡോക്ടർ ആണ് ഇതൊരു വിമൻ ഓറിയന്റഡ് മൂവിയാണ് ട്രെയിലറും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായില്ലോ അപ്പോ എന്താ പറയാ ഞാനിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വോൾ ത്രൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ വെരി ഫ്യൂ സീൻസിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഉള്ളതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല സീൻസ് ആണ് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഒരുപാട് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മനസ്സിലായില്ലോ ഐ മീൻ ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് പിന്നെ ഒരു വിമൻ എംപവർമെന്റ് വിമൻ ആ ഒരു അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് മമത പ്രിയ അങ്ങനെ ഒരു ലേഡീസ് ഗാങ് ആണ് അപ്പോ സോ ഹാപ്പി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് സച്ച് എ മൂവി കാരണം ഒരു വിമൻ എംപവർമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ കൂടെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ അൽഫോൺസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്ത് അൽഫോൺസ് ജോസഫ് ആയിട്ട് സോ ഇൻഫാക്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹാപ്പി തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് യു നോ മമത ഇസ് സിംഗിങ് പ്രിയ ഞാൻ പാടിയേ എനിക്ക് തൊണ്ടിൽ കിച്ച് കിച്ച് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഒന്നല്ല ഞാൻ 
ഒരു ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണേ ചാനലാണോ ആ ചാനൽ ഈസ് ലൈക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോണറിലല്ല ചെയ്യണത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അത് ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ഞാനൊരു ഓഡിയൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് അല്ലല്ലോ എന്താ പറയാ യൂട്യൂബ് വ്യൂവേഴ്സിനെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് കാലം ദുബായിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മാറി നിന്ന് യൂട്യൂബ് മാത്രമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചെയ്തു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഈവൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യൂട്യൂബ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് അപ്പൊ ഐ തോട്ട് ഓഫ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിച്ചു മേക്കപ്പ് ചെയ്താലോ അപ്പൊ മേക്കപ്പ് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും അറിയില്ല ആൾക്ക് അപ്പൊ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പിന്നെ കുക്കിംഗ് ചെയ്താലോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ കുക്കിംഗ് എനിക്ക് കുക്കിംഗ് അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ ചെയ്യും എന്നല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണ ഒരാളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്യണത് തെറ്റായിരിക്കും വെറുതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇടും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടും ചിലപ്പോൾ പാരന്റ്സിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് സന്തോഷം തരണ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യണ ഒരു ചാനലാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സീൻ അല്ലെങ്കിൽ സോങ്ങിന്റെ ഷോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീന്റെ ബാലൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് കുറെ സീൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു രശ്മി സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു എന്താ പറയാ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല ലൈക്ക് എന്റെ റോൾ എന്റെതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് യു നോ വട്ട് യു ക്യാൻ യു യു ഹാവ് ബിൻ ഡൂയിങ് ദിസ് ഓൾ ദ ഓൾ ദ വെറ്ററൻ ആണ് സോ ഇതില് ഈ ലൈവില് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചലഞ്ചിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചലഞ്ചിങ് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യണത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് സിങ് സൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ കുറെ കാലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരു പന്ത്രണ്ട് സീൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും മിനിമം അപ്പൊ അത് കൂടിയാലേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് സീൻ വരെ എടുത്ത ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഡയലോഗ് പഠിക്കലും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡയലോഗ് പഠിക്കണം പിന്നെ ഇത് സിങ് സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തെറ്റാനേ പാടില്ല അപ്പൊ വി കെ പി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും അതെ പഠിച്ചോട്ടോ ഡയലോഗ് പഠിച്ചോട്ടോ തെറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ തെറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ടെൻഷൻ ആക്കും ടെൻഷൻ ആക്കല്ലേ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഇത് പറയാനാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ കാരണം ആ എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ആര് കാരണം ടൈം വേസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ ദ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് തലേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് സീൻസ് എല്ലാം അയച്ചു തരും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ കാരണം അവിടെ ടൈം ലേറ്റ് ആവാനും ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും വെച്ചാല് വലിയ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം എന്താ പറയാ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോലും ഇല്ല എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വരെ തുടപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഈ സീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അറിയാലോ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഒരു ആക്ടിംഗ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയായാലും ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് അല്ല അവിടെ വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ഒരു ആക്ടിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അതെന്തായാലും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് നമ്മളത് കാണാൻ ഇരിക്കണു ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിംസും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് രശ്മി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ
അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പണ്ടൊന്നും പെൺകുട്ടികൾ അധികം ഇല്ല ഇപ്പൊ നിറച്ച് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അഭിനേതാക്കളും പിന്നെ കുറച്ച് ഹെയർ ഡ്രസ്സേഴ്സിനും മാത്രമേ ഞാൻ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ഫീൽഡിലും പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് അവര് ആ ഒരു അവർ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നോട്ട് ഇതുപോലെ വി കെ പി പോലുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നതും എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം പെൺകുട്ടികളാണ് അവർക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതാണ് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്ന കാര്യം കുറെ കുറെ പേര് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം കാരണം എല്ലാ എല്ലാ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലും പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ വരണം എല്ലാവർക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല What are the things coming up next? Are you going to sign it? Are you going to sign it? No. I was going to do a few serials and projects. I was going to do a cinema. I was going to do a picture of the artist. I was going to do a trailer launch. I was going to do a few videos. 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 സിനിമകൾ ചെയ്യണം കാരണം സിനിമ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെ എന്ത് സിനിമയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മളെ എല്ലാ കാലവും സിനി ഇപ്പൊ സീരിയൽസും റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പല പല ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സിനിമ സിനിമയാണ് അപ്പൊ സിനിമകളും കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നാടകം ചെയ്തു ഒരു പ്ലേ ചെയ്തു യാ അപ്പോ അതിന്റെ അത് അതിന്റെ കുറച്ച് തിരക്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു സോ പുതിയ പ്രൊജക്ട്സ് ഒന്നും കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ അത് ആക്ച്വലി ഒരു സതീഷ് ബാബു പഴയന്നൂരില്ലേ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറുകഥേനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അപ്പൊ അജിത് എം ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മാറി മാറി ഉള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാടകം ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ അപ്പോ എന്താ പറയാ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല സിനിമയും സീരിയലും ഒന്നും അല്ലാണ്ട് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ നാടകം ഫുള്ള് പഠിച്ച് നമ്മുടെ മാത്രമല്ലാണ്ട് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഡയലോഗ്സും പഠിച്ച് നമ്മൾ നിക്കണമല്ലോ നൈസ് ഭയങ്കര വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോംറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സീൻ വായിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ആഗ്രഹമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുക്കാ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നും വെറുതെ വേണ്ടാത്ത പരിപാടിക്ക് നിക്കണ്ട പക്ഷെ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ വ്യൂവേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളം അല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കാണുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പോ ഏത് സ്പാനിഷ് കൊറിയൻ ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണോ ആ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇത് ഉണ്ട് ഓഡിയൻസിന് അപ്പോ വിത്തൌട്ട് എനി എഫേർട്ട് അപ്പോ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടൊന്നും ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ മോശമാവുക എന്നല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒട്ടും വ്യൂവേഴ്സിന് ഒട്ടും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ വെരി ഹൈ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദി ഇ
അതാണല്ലോ നോർമൽ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും അതാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഒരാള് ആ മുപ്പത് വയസ്സിൽ ആ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇരുപത് വയസ്സിൽ കുറവില്ല അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും മഗരിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് പി ടി കുഞ്ഞമ്മ സാറിന്റെ ശ്രീരാമനങ്ങളുടെ മോളായിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എന്നെ കണ്ടാലും മനസ്സിലാക്കി ചെറുതാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര പട്ടവാടെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുട്ടി സോ അന്ന് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് കൊല്ലം ആയോ ആക്ച്വലി എനിക്കറിയില്ല ഞാനിതുവരെ കാൽക്കുലേ മുപ്പത് കൊല്ലം ആയെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞാൻ കൊറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് തടിച്ചിട്ട് ഗുണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് അതിന്റെ ഇരിക്കുക ഫ്രഷ്നസ് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് ഫിലിംസ് വന്നു വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരുപാട് റിലീസസ് ഉണ്ട് സോ മാജിക് ഫ്രെയിംസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ നാച്ചുറലി വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് യുനോ നല്ലൊരു ക്രൗഡിനെ പുള്ള് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ട്രെങ്ത് അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യുനോ ലൈവിന്റെ ഫുൾ എഡിറ്റഡ് വേർഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ പോലും ആ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇഫ് യു കുഡ് ഗിവ് മീ ലൈക്ക് ഫൈവ് റീസൺസ് വൈ സമൺ ഷുഡ് വാച്ച് വാച്ച് ദി ഫിലിം ലൈവ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ന്യൂസ് നമ്മൾ കേൾക്കാണ്ട് പോകുന്നില്ല അത് സ്ത്രീകളും മാത്രല്ല പുരുഷന്മാരും അതിന്റെ വിക്ടിംസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയണില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ ലൈവ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു എനിക്ക് സ്ത്രീകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ സ്ത്രീകളെ കാണ കൂടുതൽ അവരുടെ ഒരു വിമൻ എംപവർമെന്റിന്റെ ഒരു കഥയാണ് പിന്നെ നല്ല ഓഫ്കോഴ്സ് നല്ല സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ആണ് നല്ല പാട്ടുകളാണ് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് വി കെ പി മൂവിയാണ് ഒരുത്തിക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു മൂവിയാണ് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ഞാന് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ട്രെയിലേഴ്സ് കണ്ടു പാട്ടുകളെല്ലാം കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരേ ത്രില് നമുക്ക് എൻഡ് വരെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഞാനത് എന്റെ മാത്രം സീൻസ് അല്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ടോട്ടൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവർ എടുക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ എന്താ പറയാ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഇൻകൽക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് സോ പഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കാരണങ്ങളായില്ലേ ഒന്ന് ആളുകൾ പറയണ പോലെ അമിത പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കരുത് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിയലി ഉള്ള റീസൺസ് പറയാമല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഞാന് ഇതൊന്നും ഞാന് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഞാനിങ്ങനെ ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചത് കാരണം ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷനും അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത് ഇതിപ്പോ നടക്കണ സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു കഥ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കി വിടുമ്പോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശിഷ് ഇത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒന്നെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് അപ്പോ ഇത് പടച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് ഒരു കഥ കിട്ടി കഥ ഉണ്ടായി അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റി കൊറേ പേര് കമന്റ് എഴുതണു അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിയ അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രിയ മാത്രല്ല എല്ലാവരും മമത ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏർ മമതേനെ പറ്റിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പല പല ആൾക്കാർ പല പല പിക്ചേഴ്സ് അതൊന്നും മമതയുടെ അല്ല ഏർ അതേപോലെ ഞാൻ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കണ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് ഫേസ് ചെയ്യണവർക്ക് മാത്രമേ അത് എത്ര
എനിക്കിതിന്റെ ചെറിയൊരു അനുഭവം പറയാം എന്റെ പണ്ട് ഒരു പണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു കസിന്റെ കാറ് ഇടിച്ചു ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ചെറിയൊരു സൈക്കിളിൽ ഇടിച്ചു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെന്നെ ഇതാ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കാറുമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പിന്നെ അപ്പൊ ഇവരുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകണമെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എനിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേക്കണക്കാട്ടിലും മുന്നേ എനിക്ക് നിറച്ച് ഫോൺ കോൾസ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പ്രമുഖമായ ഒരു പത്രത്തിൽ രശ്മി സോമന്റെ കാറ് ഇടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കി എന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റും പിന്നെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇടിക്കൂലോ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇന്ന് വരെ ഞാനായിട്ട് എവിടെയും പോയി ഇടിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് ആ പേപ്പറിൽ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതോ നാളൊരു ഇത് കൊടുക്കുമോ എന്റെ വണ്ടിയല്ല ഇടിച്ചു എന്റെ കസിന്റെ വണ്ടിയാണ് ഒന്ന് മാറ്റി ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ന്യൂസിനൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തെ ആവശ്യമുള്ളൂ രശ്മി അത് ഞങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിനെ ബാധിക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ന്യൂസ് തെറ്റാന്ന് പറയാ അത് രണ്ടു ദിവസം രശ്മി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാരും അടുത്തും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ആ രശ്മി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒന്നും ഇട്ടോളൂ എന്ന് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം അത് പിന്നെ കുഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നോക്കിയ അപ്പൊ അത് മുതലൊക്കെ അങ്ങട് അതാണ് ന്യൂസുകള് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഏതാ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഏതാ വിശ്വസിക്കാണ്ടെത്താന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്ത നാളെ അയ്യോ സോറി അത് വാർത്തയല്ല ക്ഷമിക്കണം തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വാർത്ത കേൾക്കാനോടോ വളരെ സന്തോഷം സംസാരിച്ചില്ല